Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you? you Hi, teacher. Hi, how are you? Good evening, teacher. Good evening, how are you? I'm fine. Oh, I feel, I I'm feel fine. Tired. You feel great today? Or you feel sick, uh, Carlos? I feel sick. Oh, what happened? What happened, uh, Carlos? You have a headache? A stomach ache? Or it must go. Oh, too much work. I hear you. Yes, a lot of work. Too much work. Uh, sometimes it's not. Uh, it's not good. All right, but I'm glad that that, that you are uh, okay. You're not sick today. You're just uh, tired, right? No te sientes mal, solo te sientes cansado. Correcto. Yes. All right. Very good. And Eugenia, my goodness, I I love that uh, blouse, purple blouse with uh, uh, little ducks. Teacher, eh, tengo un problema con el audio y no hay cómo me resuelvan mis bichos aquí, espérenme. Okay. No oigo, casi no oigo. <laughs> okay. Okay. Eh, Martha, how are you today? I'm pretty good, teacher. Excellent. Nice talking to you today, Martha. And how was work? Um, mucho trabajo. Mucho trabajo. Es poco dinero, ¿verdad? Eso sí. Yes, too much Siempre. work and uh, less money. All right. Very good. Excellent. Muy suave. Hey. Ah, let it go. Ahí sí, le están ayudando a Eugenia. Ok. Eh, vamos a hacer un review de lo que vimos ayer. Uh, Martha, si me puede refrescar la mente y decirme de qué se acuerda que vimos ayer y esto de ok, sí, estuvimos viendo sobre el presente simple ok, ajá eh, bueno de las tres formas que era un repaso prácticamente lo que estábamos viendo el día de ayer uh -huh. de las tres formas y luego ya iniciamos el libro y de las tres formas dígame Hello, cuál es la estructura de las tres formas Hello, good evening, David eh, Negative Negative eh, Question Interrogative y Interrogative la, ¿Cuál es la diferencia entre la question y, y interrogative? Um, no, es la misma. <risa> sí, es la es misma. La misma. Yeah. <risa> sí, correcto, es la misma. Sí, entonces, uh -huh. Es eh, afirmativa, negativa. Afirmativa, eh, negativa. En interrogativa. En la interrogativa. Yes, very uh -huh. good. Sí, son las mismas. Y vimos algunas reglas, uh, eh, Carlos. ¿Cuáles son las reglas que vimos? Eh, ¿Me prendes el micrófono, por favor? Please. So, I'm sorry. No, that's okay. Eh, cuando termine en Y. ¿Qué hacemos cuando termine en Y? La... Se reemplaza por la, la I y se le agrega yes. Yes, yes. En el caso de try, it becomes tries. Yes. Very good. ¿Y qué otra yes. regla vimos, Eugenia? No. Marta, ¿qué otra regla vimos? Um, 
cuando el verbo termina en, en I en X, eh, le agregamos la S para tercera persona. Ok, en el caso de fix, fixes, ¿verdad? Eh, ok, very good. Sí. ¿Y qué otra regla, David? Mis watches. Uh -huh. Sí, watches. Ok, sí, ajá. El que termina en CH o SH. El que termina en O también. Por pues el ejemplo de go, goes, do, does. SS. Es, es. SS, es, yes, kisses. Yeah, kiss, kisses. Ya, yeah, esas son las reglas que vimos ayer eh, para poder nosotros uh, eh, trabajar el simple present. Eh, que no solamente le agregamos la S al verbo, ¿verdad? En la tercera persona. Very good, excelente. Ok, hoy vamos a ver algo diferente a lo de ayer. Vamos a ver que las time expressions, ¿para qué sirven? Ya las vimos más o menos de, de un punto de vista, pero today we are going to take a look into them uh, from a different uh, point of view or different uh, perspective. Diferente perspectiva, la vamos a ver, porque vamos a ver para qué sirven ellas. Uh, uh, en el módulo pasado las vimos, pero we barely touched them. Casi no las, no las tocamos mucho. Eh, hoy las vamos a, a tocar más uh, profundas. Y dígame, eh, David, ¿de qué se acuerda que son time expressions? ¿Para qué sirven? Uh, time question. <coughs> uh -huh. mm, no, no recuerdo. Voy a ir a ver los apuntes. <laughs> y más o menos, sí, solo de oír time expression. Um, más o menos para, ¿Para hacer que... preguntas, sí. Ticho. Perdón. Para hacer preguntas. No, no, no. Time expression. Uh -huh. No. Time. Time. Time expression. Time. De tiempo, time. Para expresar el tiempo. <risas> sí, sí, ajá, para expresar, sí, dígame Osvaldo. For example, every day. Ok. Podría ser. Yes, ajá, uh -huh. so uh, time expressions, uh, we use time expression to indicate the time when the sentence was written, ya. Yeah? Para eso usamos las time expression, para indicar el tiempo en que la oración fue escrita. ¿sí? Por ejemplo, si fue escrita en el pasado, en el, en el presente o en el futuro. ¿En qué tiempo la acción fue hecha? ¿sí? Las time expressions son las que nos sirven para indicar esos tiempos. El uh, past, present and the future. Entonces vamos a ver las, uh, las, tres, uh, las tres diferentes partes de ese time expression. Lo vamos a ver en el past en el present and in the future. Entonces, acuérdense, time expressions, dijimos que are used to indicate the time when the sentence was written. Esas son time expressions. Entonces, de allí vamos a, a partir desde ese punto de vista, que el time expression son uh, expresiones que usamos nosotros para indicar el tiempo en el que la oración fue escrita. ¿Estamos ahí? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Ok, very good. Entonces vamos a comenzar eh, indicando... Yes. Eh, yes. ¿Perdón? ¿Perdón? Dígame. ¿Dónde era para mí? Ok. All right. Entonces eh, vamos a, a, a empezar con las time expression y vamos a indicar eh, el past. ¿Ya? Yeah. Que... Expresión que usamos para indicar el pasado y el present. Present, perdón, present. Y vamos a usar el future. Future, yeah. You, y el future. Ok. Entonces, para la time expression, para indicar que algo se hizo ayer, ¿cuál time expression piensan ustedes que usamos? David. El past. Para mm -hmm. ayer. Creo era. Ayer, pasado. 
¿Cuál time expression? El, ajá, sí, dígame, Freddy. Uh, yesterday. Yes, yesterday. Yes, yes. Esa es la time expression que usamos nosotros para indicar algo que se hizo ayer. Yes. Por ejemplo, para indicar algo que hice hoy. ¿Cuál time expression piensan ustedes que vamos a usar? Today. Today, yes. Today. Very good. ¿Y para mañana? Tomorrow. Um, yes, tomorrow. tomorrow. Yes. Tomorrow. Tomorrow. Yes. Tomorrow. Yes. Entonces, ¿qué si la, la acción took place la semana pasada? Sí, dígame, Freddy. La semana pasada. Uh, uh, last, last week. Ok, yes, last, last week, yes. Si pasó la semana pasada, entonces decimos last week. ¿Y si pasó esta semana? This week. Yes, very good, this week. ¿Y si va a pasar mañana? Next, next week. Next. <coughs> yes, next week, yes. Y va a pasar week. la otra semana, ¿verdad? Usamos el next week. ¿Y si pasó el mes pasado? Last month. Yes, last month. Very good. ¿Y si pasó este mes? This month. Very good, this month. ¿Y si va a pasar el próximo mes? Next month. Next month, yes. Very good, excelente. Ahora, ¿qué pasa si ocurrió el año pasado? Si quiero decir, el año pasado fue. Last year? Yes, last year. Last year? Yes, year. ¿y este año? This year. This year, yes. Year. Year. ¿Y el próximo año? Next year. Next year. Yes, very good. Next year. Si ¿Sí ven, son bien fáciles las time expression de entenderlas. Solo tenemos que ir usando como una lógica, ¿verdad? De qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si digo, eh, hace una hora. Hace una hora. Hace una hora. One. One hour ago. Ok, uh, diríamos an uh, hour. Uh, an uh, hour ago. Yes. Ago. Ese ago, ese le quiere decir hace, ¿verdad? Hace. An hour ago. Hace una hora. An hour ago. Yes. ¿Qué? ¿Y si ha pasado ahorita? Sí, Freddy, dígame. No. Right now. Now, sí, now. Now, si sí ha pasado a, a este momento, ¿verdad? Now. ¿Y qué si pasa eh, dentro de una hora? Dentro de una hora. No es net, no. ¿No? Dígame, Freddy, tiene la mano levantada. In a, a word. No. In an hour. Yes. In an, an hour. Uh -huh. Dentro de una hora. ¿Verdad? Eso sería in, in an hour. Dentro de una hora. Yes. In ¿Y qué hour. si y pasó el, el día de ayer? El yes, día, no, anteayer. Anteayer. Porque ayer ya dijimos yesterday, ¿verdad? Pero yeah. anteayer, antes de ayer. Dígame, Freddy. Before yesterday. Eh, sí, le falta algo ahí. The day. Sería the day. The day. The day. Uh -huh. Before, before yesterday. yesterday. <coughs> yeah. 
the day before yesterday, sería en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de antes de ayer. Entonces sería the day before yesterday. Eso sería antes de ayer. Yeah. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a, just a second, que vamos a mover esto porque si no nos vamos a confundir. Acuérdense, estamos viendo las time expression y para qué las usamos nosotros, ya vamos a hacer unos ejemplos, ¿ok? Ahorita estamos viendo cuáles, descubriendo cuáles son las time expression del presente, el past y el future que podemos usar. Entonces, eh, the day before yesterday y tenemos ahorita, ahora, decía una hora, hace una hora, ahora y una hora después, ¿verdad? Este es el día el, antes de ayer anteayer, decimos nosotros, the day before yesterday, eh, y, y el, por ejemplo, si decimos ahora, right now, diríamos right now, ahí sí ocuparíamos el right now, porque ahora, ahora, y yeah, right now. When do you want this paper to be done? ¿Cuánto necesitas este, este papel que se, se, se termine? Ahora, hoy, sí, hoy. Entonces decimos right now. Yes. Ahora no que hay... sí, en, the, en el futuro, sí, dígame, Freddy. Este, también utiliza, creo, el, el right now cuando, uh, no sé, me corrige, cuando lo quiere inmediatamente. Eso se, se dice right away. Oh, right yeah. away, inmediatamente, right away, sí. Pero en el right now lo estamos usando como un, un espacio de tiempo, sí. The day before yesterday era anteayer. Eh, right now es hoy, ahora, ahora lo necesito. Yes, right now. Yes. Okay. Y si queremos algo en el futuro, como di dijéramos. Así como decimos in, in the future. In the future. Yes. En, en el, el futuro. futuro. Yes, in the future. Eso sería para el futuro, ¿verdad? ¿Cuándo quieres este papel? Oh, just in the future. Yes, it doesn't matter right now. It's, it's not, uh, it's not that, that important. Yeah. So, see, esas son las... Teacher, no se podría later ahí. ¿Ah? Later? No podría ir later ahí. No, later, no. pero de este día. Later. In the future is... Uh, estamos hablando oh. de días. The day before, anteayer, hoy, uh -huh. y... Mañana, pasado mañana, pasado mañana, o eh, pero en el futuro, ¿verdad? Bien. Yeah. Ok. Yo so, tenía una pequeña sí. duda, pues. Eh, en cuanto a la pronunciación de, de hour, ¿es hour o, o no? Hour. 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 Yes, es hour. Hour. Okay. Hour. 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 Yes. Thank you. Uh -huh. Ahí no, no aplicamos la regla que aprendimos de la J, de la H, como la J, how, yeah, no, se, no se pronuncia así, es una de las ex, ex, exceptions to the rule. Our o our. Our. Y no se une también la N con una O porque lleva la H, ¿verdad? Sí se une cuando usted la, la está hablando, si sí, solo la dice hour, no se va a unir, pero si dice an hour, an hour. Ahí sí la une. An hour. An hour. An hour. An hour. An hour. Uh -huh. okay. Okay. Yo pensé que porque llevar H no se unía, pero... No, no, porque la H en ese caso es muda. Es muda. No suena okay. como J. Ok. En ese caso, ¿verdad? pero cuando eh, suena, sí no se puede unir. Ok. Entonces también podemos decir in the past. Yes, uh, I used to be um, so happy in the past. Eh, solía ser feliz en el pasado. Entonces, en el pasado, diríamos in the past. In the past. En el pasado. ¿sí? Para indicar, bueno, esa es una time expression que usamos nosotros para indicar el pasado. In the past. I used to be so happy in the past. Yes. Ahora, para el presente... Eh, usamos la, la palabra que decimos en estos días, ¿sí? Hoy estamos hablando de como de eras, ¿verdad? In the past, ahora en el presente, eh, nosotros usamos now, nowadays. Nowadays. 
Esa es la time expression que van a usar ustedes para dirigirse en el, la era de en estos días, en estos días. En the past es en el pasado, en estos días, nowadays. Yeah. Y para el futuro usamos nosotros eventually. 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 Eventualmente. Yeah. Eventually, we will be opening a new uh, new uh, corporation in uh, in Costa Rica. Yes, eventually. Sí, eso estamos indicando que es en el futuro, no ahorita. Entonces, cuando use in the past, nowadays, and eventually, estamos uh, hablando de una era de tiempo. Yeah. ¿Estamos bien ahí? Entonces, todos estos, estos que hemos aprendido aquí son time expressions. Time expressions. ¿Para, um, ¿Para qué dijo eventually? Para indicar el futuro. Pero en, en, en era, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, pero en, en el, si estamos hablando de era, por ejemplo, en el pasado, en el pues, now this, nowadays, en estos días y en los días futuros es eventually sí para eso usamos eventually are you um, are you gonna take us uh, to, for dinner eventually le dice el, 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 el jefe a uno verdad hey nos va a, nos va a llevar alguna cena hoy eh, eventually en el futuro eso está hablando en el futuro eventually eh, Está hablando de una forma bien uh, categóricamente, pero yes, diciéndole que hasta el futuro. Así es que cuando escuchen a Freddy decir now, nowadays, uh, nowadays, or right now, I'm going to take the, the employees out for lunch. Yes. Ok, very good. Entonces, uh, ya sabemos cuáles son las time expression y para qué usamos las time expression, ¿verdad? Dijimos que las time, time expressions are used to indicate the time when the sentence was written. En el caso de que estemos usando uh, eh, time expressions del pasado, eh, del presente o del futuro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, oh, Vi esa película eh, hace dos, dos semanas. ¿Cómo diríamos eso? Vi esa película hace dos semanas. Ahora, ¿eso es presente, pasado o futuro? Pasado. Pasado, ¿verdad? Ya me digo yo como, como que soy eso que leen la, la, la pelotita, ¿verdad? Presente, pasado, futuro. Ok. Entonces, ¿cómo diría? Sí, Osvaldo, dígame. Eh... I watched a movie. I watched a uh -huh. uh, movie. Esa película. Uh, this, this movie. Esta no, esa película. Um, es, no es no. this. No, this is for esta. Oh. Esa película. That. That, that very good. That, that, that movie. Movie. Two weeks ago. Very good. Two weeks ago. Yes. I watched that movie two weeks ago. I watched that movie two weeks ago. Okay. Estamos viendo el uso de las eh, time expression. Entonces, esta time expression aquí es uh, del pasado. Es una time expression que indica el tiempo en que esa acción fue hecha. ¿Cuándo fue hecha? Ya, yeah, hace dos semanas. Sí. ¿Estamos bien ahí? Sí. Yes. Ok. Eh, vamos a ver. Por ejemplo, si quiero decir que eh, la semana pasada tuve una, una, una severa eh, fiebre. Oh, no, no, fiebre. No, no, no. Eh, resfriado. Yes, resfriado. Hello? Last week. 
Ok, empezaríamos con last week, ¿verdad? Yes. Yeah. Last week. Permítame un segundo. Permítame un segundo. ¿Tú tienes papeles? <risa> Cuando se iban los maestros. <risa> Uno que vaya a vigilar a la puerta. Todos se copiar, ¿verdad? <risa> Eugenia, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? No, tirando papeles, estaba. No. Sí, ajá, tirando papeles. Hey, esto es. Ok. Entonces, eh, ¿cómo dijéramos eso? Ya tenemos la primera parte, last week, y siempre que va el time expression, vea, esto es bien importante, very important. Every time you write the time expression at the beginning of the sentence, siempre que escribe la, la eh, expresión de tiempo al, al principio de la oración, usted le pone una cama. ¿sí? Al, y si va al final, no le pone cama. Pero al principio sí, lleva una cama, ¿ok? Last week. Okay. ¿Cómo era la pregunta? I. I have. I. I. Yes. I. Got... Have... I. No. I. 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 Yeah, una, una, un fuerte resfriado. Oh. Fuerte. Uh, flu. fuerte. Sí. Strong. Oh. Strong. Strong, yes. Strong. Strong. Yes. Strong. Cold, ¿verdad? Resfriado cold. es un cold, yes. Uh. So last week I got a very strong cold. Cold es, es, es una gripe, yes. Ok, entonces last week I got a very strong call. Entonces estamos usando la time expression aquí del pasado. Como esa es la que aprendimos al, al principio, sí, yesterday, last week, last month, last year, yes. Ok, eh, Damaris, dígame, ¿cómo dice fui a comer eh, pollo ayer? Oh, <risa> fui, fui a comer pollo ayer. Chicken parmesan. Ajá. No, chicken pap es, 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 es otra cosa. Sí, 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 ya está. O sea, lo chican. I went. Yes. Yeah. I went. Ok. To eat. To eat. Yes. Chica, chica, chica. La kitchen, ya le puso kitchen a Sandra. ¿no? Chicken. Dígame. Chicken. Damaris, no, no escuché que terminó. I, I went Ajá. to eat uh, ¿Cómo es pollo? Se me olvida esa pronunciación. Pollo, pollo. Chicken. ¿Cómo, Sandra? ¿Chicken? ¿Chicken? Chicken. Eh, yesterday. Pero ahí le faltó que fue a comer. Eat. Ok. I went so. eat. Ok. Yesterday. I... Went to eat chicken. Very good. Yesterday I went to eat chicken. Very good. Excelente. Entonces, también podemos ponerlo así, así como usted dijo. Oh, eh, yesterday, yes, uh, I went to eat chicken. Yes. Let's see. Yesterday, I went to eat chicken yesterday. Yes. Lo podemos poner así también. Ok. No hay ningún problema. All right. Very good. Excelente. Entonces, uh, ya vimos cómo usar el, las uh, time expression en el pasado. Y ahora vamos a ver, uh, vamos a ver en el presente. Eh, por ejemplo, Sandra, dígame, um, ahora eh, estoy en la casa. Today, I... Today, cama. Cama. In the house. Hi. Mire, cuando le toca a ella, no me dice, pero cuando le toca a otro, sí, me dice, eh, eso hay que hacer, eso hay que hacer. Así es que ayúdenle ustedes. 
Ayúdenle a ella cuando le toca porque se pone nerviosa. Oye, soy en... ¿Cómo es? Dijo. Carlos, ayúdenle. ¿Cómo dijo, teacher? ¿Mm? ¿Cómo me dijo que dijeran? Eh, que... Cuando, cuando otro le toca, usted contesta no, y cuando... No, no, no. Otro, no, 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 no la, la oración, como dijo ahora. ¿Cómo es la oración? Oh, estoy en mi casa. No, I'm home. I am house. I am... My I am at, at, at house. I am en mi casa. I am. I am in my house. At in, in, my, house. House. in my house. Yes. Yes, today I am in my house. Yes. Okay. Very good. Today I am in my house. Oh, very good. Excellent. Um, Gracias, teacher. <laughs> you're welcome. Uh, Freddy, dígame, Marta está eh, bailando ahorita. Marta is dancing right now. So now is dancing is dancing dancing con dancing so, yes dancing right now right now very good no costó mucho verdad este ready está fácil Martha is dancing right now ah uh, uh, vamos a ver David dígame que eh, este año Eugenia, este año para Navidad, Eugenia va a cantar para su familia. Eh, sería este año, ¿verdad? Sí. Eh, vamos a ver. Vamos a ver, dijo una ciega y no miraba. <risa> Perdón. Sí. Eh, sería ah. this year. Yes, this year. En... Cama. Coma. Sería, ¿cómo me había hecho la palabra? Perdón. ¿Mm? A mí también se me olvida. <risa> Porque esto me, la, me, las, me las invento cuando le estoy hablando a usted. This year. Creo que iba a cantar o algo así, ¿verdad? Eugenia este va a cantar ese año. Is... Going to sing. Quiero um, ver. Eugenia is going to sing. Eugenia va a cantar. Um, no me acuerdo qué más, qué más dijo. Aunque dice que este allí, año. vea, vea qué importante es lo que estamos aprendiendo, David. Cuando usted usa time expression, dijimos que las time expression las usamos nosotros para indicar el tiempo en que la oración ha sido escrita. Ahora, si me dice usted, this year, uh, Eugenia is going to, ahí me puso, going to, ya es otra time expression. Ya me está poniendo dos time expression en la misma oración. Y no se puede hacer eso. Para eso existen las time expression. O sea, this year ya con ese this year ya me, ya, ya me coloqué en este año, puede ah, ser okay. enero, febrero, marzo, abril, mayo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, este año cualquier mes de ese esa this year me posiciona en este año, entonces ya no tengo que indicar otra will, it's going to ya no tengo que indicar otra cosa okay. porque ya dije que va a pasar este año, ya, yeah. entonces this year eh, cuando digo this year, pongo Eugenia uh, y Eugenia, y yes, uh, Eugenia, Eugenia, yeah, sing, sing, yes, things for, for her family. Yes, very good. Ya veo que está fácil. Family. family. Yes. Yeah, ya, yeah, ya, yeah. porque el time expression. O sea que, teacher. Sí. Y tiene que ir al principio. No, 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 esto se le expliqué al principio de que no, no necesariamente tiene que ir aquí, lo podemos quitar de ahí. Eh, this, this, Eugenia sings, aquí sí, Eugenia sí, sings for her family for this family. year. Yeah. Aquí. Ok. Yeah. This year. Yeah. Porque estamos usando el this year, entonces eso ya me, me, me está colocando en este año. Cualquier día, cualquier mes del año, ella va a cantar. All right. 
Y si queremos ser más específicos, this year in November. November. Yeah. This Eugenia sings for her family this year in November. Yes. Entonces ahí estamos usando ya okay. la time expression para este año. Estamos bien hasta ahí, everybody. Yes. 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 Okay. Okay, vamos a decir, um, Carlos, dígame que Freddy mañana va a visitar, quiero ver, uh, va a visitar a, eh, a su amigo en el hospital. Tomorrow, tomorrow, Freddy. Yes, tomorrow. Mm -hmm. Visit friends. In the hospital. Yes, tomorrow. Yes, tomorrow. Entonces, tomorrow, ve aquí. Tomorrow. Tomorrow. Esa es la same expression que me está poniendo en el mañana. ¿verdad? Ya no necesito otra time expression. Pero el will, ¿qué es el will? El will lo usamos nosotros como una posibilidad. No es para indicar que mañana, sino que es una posibilidad. Entonces, eh, tomorrow. Freddy. Freddy. Will. Ajá. Uh -huh, visit. Your friends. No, his. His. His, his friend, friend. Yes. At. In the hospital. At the hospital. At the hospital. Estamos posicionando a Freddy en ese lugar del hospital, ¿verdad? Tomorrow, Freddy. Will visit his friend at the hospital. Okay, very good, excelente. Um, vamos a ver, Freddy, dígame. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es el nombre del eh, el his y el her teacher? Oh, esos, eso, his and her son los, uh, uh, los possessive adjectives. Possessive adjectives, ya yeah. Possessive adjectives. My, your, his, her, it's, our, oh. your, their. Okay. Thank you. Okay. Entonces, uh, Martha, usted no ha participado, ¿verdad? ¿Quién más no ha participado? Mónica no ha participado. Uh, Mónica, dígame que, um, y vamos a ver, dígame que, y Martha va a ser un abogado en el futuro. En el futuro, Marta va a ser un abogado. Yes. Profe, estoy perdida. Parece que me acabo de unir a la clase. Oh, perdón, 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 Mónica. Es que no los veo yo. Tenía problemas con cuando... ingresar. Sí, tranquila, tranquila. Lo siento, lo siento mucho. Eh, ok, entonces... Uh... Sandra, ¿todavía no ha participado? Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero tenemos sí. que ayudarle, Sandra. Acuérdense, Sandra, tenemos que ayudarle. Eh, dígame, Sandra. ¿Cómo? Marta. Va a ser un abogado en el futuro. In the factory. Da. No, the future. Le dije, le dije, cuando toca Sandra, no. Future. Is <laughs> In the future, the sí. Marta. <laughs> la ayuda, la ayuda está ahí. No se preocupe, Sandra. Ok, Osvaldo. In Mar Marta is going to be. Marta. Martha, Martha, Will, acuérdense que ese es Will, Will, B, uh, Will, B, uh -huh. a lawyer, a lawyer, yes, uh, lawyer, yes, in the future, ¿verdad? Confundo un poco entre Will y going to. Es, no, está bien, eh, lo vamos a ver eso, pero le voy a explicar así a largo rasgo. El, el will 
se usa para una posibilidad de un 50 y 50 por ciento. Y el going to es una posibilidad de un 99.999 por ciento. Quiere decir que cuando usted usa el going to, está afirmando que eso va a pasar. Yo puedo decir, I am going to uh, New York next week. Pero yo ya tengo los vuelos reservados. Ya tengo todo listo para irme. Eso es, I'm going to. Pero si yo digo, I will go to New York next week, eso quiere decir que may happen o may not happen. Entonces, un 50-50. La posibilidad es de 50% cuando dice will. Pero el going to es certainty. O sea, el going to es algo que está seguro. Cierto. Al menos que pase algún alguna natural disaster, ¿verdad? Un, un desastre natural. Pero de otra forma es... Pero... Dígame, David. Pero usted dijo que el going to no se iba a ocupar por, por ser no, la... No, por eso le estoy diciendo a él que... Eh, por eso él me dice que está... Eh, eh, está, ¿cómo se llama? Confundido entre will y going to. ¿Cuándo usarlo? Entonces le estoy explicando cuándo es que se usa el will y el going to. Esa, esa explicación ah, okay. para cuando se usa el will y el going to. El will, en este caso, lo estamos usando como una posibilidad, no como un futuro, ¿sí? sino como una posibilidad, no indicando que es el futuro, sino una posibilidad de que algo va a pasar. Dígame, Freddy Enrique. El going to y el will, eh, digamos que son generalizados, ¿verdad? Y las time expressions ya son específicas. Específicas, correcto, sí. Y ya me está posicionando, por eso estamos aprendiendo que me está posicionando en ese tiempo. Y yes, ya, sí. Y ya cuando usamos el will es porque estamos viendo la posibilidad de que esa acción pase en ese time expression. Sí, más o menos, David, o oh, lo perdí. No. No. ¿Está bien? Eso es sí, estamos bien. bien. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, si estamos bien, dígame, uh, vamos a ir al parque en una hora. David. Eh, sería eh, en una hora, ¿verdad? En una hora, sí. Hay oh, algo de park in the sería quiero ver we are to the park in no, no yo voy a ir al parque en una hora ah ok voy <clears throat> sería hay uh, sería Ver, es una posibilidad no, ¿verdad? no going ah, acuérdese ajá, que el going no we... el going no lo usa pero el está going diciendo no es... vamos a ir voy ajá. a ir sí, es una posibilidad pero, 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 I will I will, yes ese es el que uso I will, I will to I the will. park go, y, I will go y, I will go to the park. To the park. Yes. Uh -huh. The park. Our time In expression. Hour. In an hour. In an an In the hour. hour. An hour. Yes. Mm -hmm. An hour. Hour. No. hour. Yes. There we go. See? I will go to the park in an hour. Yes. Entonces, eh, el will es una posibilidad de que posiblemente vaya, posible no vaya. ¿Cuándo? En una hora. ¿sí? Ese es mi time expression, en una hora. Freddy, dígame. Y pudiera ser, en um, uh, an hour, I go to the park. Yes, in an hour. Yeah. In an hour, I will go to the park. Y la escribimos de esta manera aquí. Yes. Y ya cambiamos aquí, eh, acá le ponemos el, el uppercase y aquí le ponemos la cama y le quitamos esto aquí. In an hour, I will go to the park. Yeah. Le ponemos el period aquí. Sí, lo cambiamos, pero acuérdense, le tenemos que poner la cama. Si no le ponen la cama, entonces eh, gramaticalmente está mal escrito. All right. 
Entonces, ya vimos en el presente, en el pasado y en el futuro cómo usar las time expressions. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta ahí? Porque las time expressions, acuérdense que las estamos usando con las, uh, las rutinas. Yes. Las uh, daily routines at uh, the workplace. Entonces, eh, le estamos adhiriendo ahora a parte de las uh, routines o activities that we do have at work. Now we are adding the time when those activities are taking place. So, um, ahora ya podemos expresar nosotros. We can express them in the past, in the present, and in the future. Ok, para eso es que las estamos uh, aprendiendo. Así es que es importante, it is imperative that you have a, 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 like a clear understanding of uh, how to use this uh, time expression. ¿Puedo borrar ya esto? Yeah. Yes, ¿verdad? Yes. It's uh, very good. Ok, entonces... Uh, uh, Vamos a ver, Damaris, uh, vi televisión esta mañana. O cualquier otro que le ayude a Damaris. Vi, te vi televisión esta mañana, dígame, Osvaldo. I watch I TV. Watch. Sí, uh, lo vimos hace un rato. I watch TV. Sí, I watch TV. Uh -huh. uh, this morning. There we go. Time express this morning. this morning. Yes. When did you watch TV? This morning. Very good. Damaris, ¿cómo, cómo, cómo lo vio? ¿Ni idea? Sí, sí, solo tenía, pero no podía pronunciarla. Ah, oh, no lo podía pronunciar. Me hubiera dicho, lo hubiera escrito. Y sí, quiero una pregunta. Sí, dígame. Televisión, porque es, o sea, yo sé que se abrevia TV, ¿verdad? Ajá. En, en, igual en español, ¿verdad? TV, pero ¿cómo se pronuncia normalmente? O Television. Pronuncia... Television. Television, yes. Huh? Okay. Television. Y televisión es, es en francés. Televisión. Como, okay. como la palabra difícil, difícil. En francés, difícil. Televisión, francés, televisión, eh, English. En español la palabra televisión no existe. <laughs> La hemos uh, adoptado de, de francés, televisión. All right, very good. Okay. Excellent. Ah, ok. Um, uh, vamos a ver. Y... Edwin, dígame, um, ¿cocinarás? Oh, nosotros decimos no cocinarás, sino que harás pupusas mañana. ¿Cómo hiciéramos eso? Harás pupusas mañana. Ajá. Uh -huh. Como una pregunta. Oh, no, no, harás pupusas mañana. No, no. ¿Vas a hacer pupusas mañana? Harás una confirmación. No sería you will make. You will, ajá. Uh -huh. mm, make. You will make, podemos decir. You will cook. You will cook. You will make. You will make pupusas tomorrow. Mm -hmm. Oh, podemos decir tomorrow? como tomorrow. Tomorrow, comma. You will cook. You will cook pupusas. Yes, I'll make pupusas. Right? Tomorrow you will cook pupusas cook. or tomorrow you will make pupusas. Yeah. Okay. Eh, Eugenia, dígame, uh, hice mi tarea ayer. I may, I may. Mm, no, I, I did, I did my home, home, homework. Homework. Yesterday. Okay, very good. Yesterday, I, I did uh, uh -huh. I my did. homework. Homework. Le podemos poner aquí by myself. Myself. Yes. 
Yeah, yesterday I did my homework by myself. Sí, nadie me ayudó, teacher. Yo la hice yo solita. Yes. Ok, entonces vamos a... Um, David, dígame que eh, Eugenia no hizo su tarea ayer. Sería eh, yesterday, coma. Eugenia did not eh, his homework. ¿Por qué his homework? ¿Está bien ahí, Marta? His homework. Eugenia. El this no. The possessive. His homework. Shame. His homework, ¿está bien? Estamos hablando de Eugenia. It's her. You. It's her. No you, porque sería yo. A yo, a yo. Yes, it's her. 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 Su, de, su de ella. Mm. Yeah, entonces eh, tenemos el I. Yes. You. He, she, it, she, we, you, and they. And they. Entonces, uh, para el I, usamos you. el my. Para el you, usamos el your. Para el he, you. usamos el his. Apúntelo esto, David. Para el she, usamos okay. el her. Eh, para el it, usamos el its. Para el we usamos el our. Para el you usamos el your again. Y para el they usamos el their. Yeah. Ese es el que usamos. Entonces, I did my homework. Homework. We. You. En este caso, si hacemos you, you did your homework. El he did his homework. En el caso de she, she did her homework. En el caso de it's, it did it's homework. Y en el caso de our, we did our homework. Y en el caso de it, sí, dígame. Él le dijo como la pregunta negativa. Ay. Sí, ajá. No hizo. No hizo, sí. Uh -huh. Y they did their homework. Sí, en ese caso, esta sería la positiva y en la negativa sería I didn't I didn't. Didn't. I didn't. I didn't did. do my homework. En este caso, lo escribimos con el, el, el verbo en su forma base. ¿Por qué? Porque estamos usando un auxiliar. Por eso en, ponemos el verbo aquí en su forma base. I didn't do my homework. Yeah. Y el otro sería, you didn't. Y se, y se puede, teacher, I did, I did not do. Sí, sí. Sí, aquí lo que hicimos fue lo que hicimos usted. Una no, no. Dejarlo su opinión. Yes, I did not do my homework. Yes. Oh, well, I didn't. Oh, well, I didn't. Uh -huh. I did not do my homework or I didn't do my homework. Las dos formas se pueden. 
Ok. Y los, los otros igual, ¿verdad? You didn't do your homework. He didn't do his homework. She didn't do her homework. It didn't do its homework. Uh, we didn't do our homework. You didn't do your homework. And they didn't do their homework. En este caso. Esto es a, um, para los que todavía no tienen claro cómo usar el possessive adjective. El David. Ok. Ok. Teacher, una duda en pronunciación. La, el, el de, el, el dare. ¿Es dare o there. dare? Es en la there. última. Dare. 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 Ahí no se pronuncia. Dare. Ah, ok. Como esta palabra, there. Okay. there. Uh -huh. there. Así igual. There. Okay. Uh -huh. ok, estamos ahí. Entonces, hasta ahí llegamos con los uh, uh, las, uh, time expressions de cómo usarlas. Y uh, esto fue como un review acerca de los, uh, de los uh, eh, possessive adjectives. ¿La puedo borrar ya? Yeah. Yeah. Ok, very good. Says, uh, um... Okay, arroz. Ay, arroz. Ya me dio hombre. Arroz en leche. Arroz en... Oh, my goodness. <risa> todavía mejor. <risa> Mónica. <risa> ya escuchó, ¿verdad? Aquí comemos arroz en leche, atol, atol de piñuela, matol de maíz. Igualmente. De, de todo. Ok, very good. Entonces, um, eh, vamos a, a ver el libro. En el libro nos quedamos ayer, ya casi tomamos el break. Antes de irnos al break, vamos a, a, a ver lo que vimos ayer, que tenemos esta, eh, este homework, ¿verdad? Eh, what activities do Mario and Sofía do on Mondays? Do you consider that it is important to check your email every day and why? Eh, vamos a empezar con Carlos. Okay. No. Number one, what activities do Mario and Sofia do on Mondays? Okay. Check my email. I call clients to read a weekly report, attend a meeting, and organize meetings. Okay. Number two, do you Consider that, that it is important to check your email every day. Why? Yes, it is very important for the working every day. I have I have email important. Example. Okay. Example. At work, I check how many guests arrived. At each día. Each day, ¿verdad? Each, each día. Ok, ¿cuál es día? Carlos. A uh, su día. Ok. Entonces, you check the uh, important emails. Uh... Esa palabra no la entendí. Si alguien me puede ayudar. Es. At work is how many guests arrive Ajá. at each día. Dijo each. Each. Each día. Y. E-A-C-H. E-A-C-H. Each. Yeah, esa sí la, la entendí. Each. Pero el otro es día o... Día. Día. Día de day. Día. 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 
Oh, Villa? Villa? Villa. V-I-L-L-A. Villa. Yes. Oh, Village. Algo así, ¿verdad? Sí. Es como nosotros decimos en el trabajo vías, no decimos casas. Ok. Ok, entonces es un nombre, nombre específico que ustedes le dan. Pero se escribe B-I-L-L-A, ¿verdad? Villa, algo así. Yes. Ok. Sí, entonces yes. es como, 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 es como una cabaña, ¿sí? Algo así. ¿No? Sí. Más o menos. Son como, nada más se encuentra en los Airbnb. Ok. Es para, nomás para... Pero sí, para... vienen siendo como casas, cabañas. Ok. Para okay. descansar, alojamiento. Ok. Very information, good. please. Yes, information. <laughs> <laughs> ya, ya, Freddy ya quiere ir. <laughs> ok, very good. Excelente. Ok, vamos a... Um... ¿Cuento para los de la clase? Sí, muy bien, cuento. David, David, David. David, David. David, hola. Ay, ya, hoy ya sabemos a quién le vamos a tirar el, el ensuelo, a David. Ok, muy bien. Um, vamos a tomarnos el break, que vamos a pasar lista. Aida Eugenia Ramírez. Ok, a Carlos Eduardo Alarcón. Christopher Manuel Vázquez. Present. Present. Okay, Carlos. Christopher Manuel Vázquez. Tamaris Lisette Guevara. I'm here. Okay, thank you. <coughs> David Leiva. I'm here. Thank you. Dania Diana Sofia Rodriguez. Edwin Samuel Rivas. Here. Thank you. Evelyn Yahaira <laughs> Martinez. I'm here. Thank you. Freddy Eri Enrique Vasquez. I'm here. Thank you. Jose Francisco Hernandez. <coughs> okay. Jocelyn Tatiana Anaya Perez. Present. Thank you. Jose Orlando Barrera Algen. Present. Thank you, Marta Esther Ayala. I'm here. Thank you, uh, Monica Daniela Ortiz. Present. Thank you, Nancy Eugenia. Present. Thank you, Osvaldo Vladimir. Here. Thank you, Sandra Elizabeth Villatoro. Present. Thank you, and Susana Abigail Hernandez. Susana? No, no. No, no, no. Okay, very good. All right. Let's take a 10 minutes break. Regresamos a las 9 uh, 13. Okay. Enjoy your break. See you in 10 minutes.
Hello. Hi. Hi. How was your break? Hi, teacher. Hi, David. Too short, right? The break is too short. Short. Okay, no nos pudimos terminar el agua. <laughs> okay, entonces uh, vamos a... Um, Carlos fue el primero que hizo su, su lectura de su tarea. Vamos a, a tener a David, perdón, uh, leer su, su tarea. Teacher, yo no la, no la pude hacer este, hasta ahorita que vi a Carlos, me recordé que teníamos tarea. Mm, ok, ok, eh, Damaris. Pero la voy a presentar mañana, teacher. Ok, Damaris. Ya la puse aquí. All right. Damaris. Hi. Hola, hello. Claro, siempre está listo. Claro que sí. <ríe> claro que sí. Es, y va a poner el, la pantalla. Ok. Por favor. Eh, eh, DGB, share the screen, rename, restart button. Ok, puede, puede uh, share the screen si usted quiere. Puedes proyectar tu pantalla. Uh -huh. Donde dice share the screen, ahí puede presionar y ya podemos ver su pantalla. Oh. Eso me dijo, ¿verdad? Eso me preguntó. No, Era el, el, el libro. Para ver la pregunta. Oh, ¿no tiene el libro ahí con usted? Sí, lo tengo. Ok. Teacher, pero solo una pregunta y vamos a la tarea era de responder lo que nosotros hacíamos los lunes en la primera es uh, what activities do Mario and Sof uh, Sofia do on Monday y la segunda es do you consider that it is important to check your email every day and why ah ok pero con relación a nosotros por ese es personal uh -huh. sí correcto Okay. La segunda es que vamos a responder eh, porque es importante eh, chequear el, el email, ¿verdad? Sí, yes, ajá. Entonces, what activity, ¿cómo es esa, esa pronunciación? La primera es what activities do Mario and Sofía do on Monday. Okay. What activity do Mario and Sofía do on Monday? Uh -huh. Eh, Mario uh, chequeas um, ay, chequeas su email y um, uh, I, I call clients um, Sofía Uh -huh. ¿Mm? No, te chévere, así no puedo. ¿Hizo la tarea o no la hizo? Solo hizo la segunda. ¿Por qué? Entonces... Dice, why do you consider uh, that it's important mm -hmm. to check your email every time, every day? Why? Mm -hmm. Yes, because there I receive, uh, I receive good, good report progress. 
Ok, ok, very good, excelente. All right, Osvaldo Gary, thank you, um, Damaris. Osvaldo. El teacher, yo no tengo el libro. ¿Y por qué? Sinceramente no sé solo lo de la plataforma, sí lo tengo, pero lo del libro no. ¿Y por qué no? No sé de, de dónde está o cómo buscarlo, la verdad. En el grupo sí, lo mandó él por WhatsApp. Ah, ok, no lo vi solamente eso. Ajá, por eso no contesté la 1, solo la 2. Ok. Mm -hmm. Ok. Eh, dice, do you consider that it's important to check your email every day and why? Mm -hmm. For me, it's important to check email every day because daily information, information is sent in my work. Okay. Daily information. Okay, very good. That is very important. Yeah. Very good. Excellent. Thank you. Uh, Monica? Aquí estoy. Um, Permítame. La primera. What activity do Mario and Sofia do on Monday? Uh, Mario check uh, a mail. Call clients. Sofia read a weekly report. Mm -hmm. Esa segunda no sé cómo se pronuncia. Attend. Attend. Attend a Mary. Organize a Mary. Okay. Do you consider that is is important to check your mail every day? Why? Yes, it's very important to check my work emails. Right? Why? El why es, es, se pide una razón, es por la cual. No solamente yes, it is important to check my emails, sino por qué, por qué es importante. Pero es que yes, ya no lo pude completar. Why? Um, como... Es que no sé cómo se traduce, profe. ¿Cómo se dice en inglés para revisar los correos de los clientes, de los, de los sí. proveedores? Sí, hágalo de la forma como usted, como usted eh, crea eh, conveniente. No importa cómo lo hace, lo importante es que lo haga. Sí. Fuerce, fuerce su, su cerebro a decir, ok, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahorita todos los que están en grupo no hablan español, todos hablan puro inglés y alemán. Entonces, aunque nos hable español, no vamos a entender. Sí. Entonces, okay. ¿cómo va a ser? Why um, check mails of clients? Uh -huh. um, no, no me da más. Eh, tranquila, tranquila, no se preocupe, no se preocupe, tranquila. Hay bastante información ahí en su, su cerebrito, hay bastante. Solo tenemos que forzarlo al cerebro y decir, hey, tienes que, no hay otra. The tech, the tech mails, no clients. Um, Why it is important to check your email every day? Because... Because, uh, oh, because... Now, Prof. Paso. Hey. <laughs> que no da yo la palabra. Es que no, no, no. busque la palabra en, en español, búsquela en inglés. No la busque en español. Búsquela en inglés, porque en español a veces hay palabras en español que no tienen eh, traducción en inglés. Las, las tenemos que decir en inglés. Sí, 
Sí, la pregunta es why. Why? It is important to check your email every day. Not once a week, not twice a week, but every day. Why do I need to check my email every day? Why it is important? Because ya se bloqueó, ¿verdad? Sí, se bloqueó. Because y ahí formamos una oración. Because uh, the information or because my boss needs the information or because we have to make sure that uh, we have the right products in our inventory or because our clients are requesting information because information um for ants. okay okay because uh, the uh, i have to answer the information for clients or customers yeah, thank you. Thank you. Oh, very good, excellent. Okay. Um. All right. And uh, Eugenia. Mm. Okay. Number one. What activity? Activity. Mm -hmm. The Mario and Sofia. Down the, on the man, Monday. Monday. Mm -hmm. Monday. Mario Chip is made and call client. Client. For radio. Or the mo morning. Mm -hmm. Sophia real and um, weekly reports. Okay, reads weekly Attends reports. And meet Monday? Yes. Attends a meeting, organize, organize meeting. Organize Number meeting. Two. Organize meeting. Mm -hmm. Number two. Do you consider that is it is important to check your email every day? Why? Mm -hmm. Yo Why? puse algo inventado porque trabajo en esta área. I set aside a specific time to check checks my emails. I use email fields to organize my mm, messenger. Merchandise or messages? Messages. Okay, very good. Excellent. Good job. Very good, okay. good job. Okay. And Martha? Okay. Okay, and uh, what, what activities do Mario and Sofia mm -hmm. do on Mondays? Okay. And um, they, their activities are um, Mario mm -hmm. check his teammates mm -hmm. and call to clients. Okay. Sofia read a weekly report, mm -hmm. attend a meetings, mm -hmm. and organize meetings. Okay. And do do you consider that that it is important to check your emails every day? Why? Mm -hmm. Yes, it is very important. 
because I am um on the look on the look code mm -hmm. for customer inquiries. Okay. Inquiries. Inquiries. Okay. Inquiries. Very good. Excellent. Good job, Martha. Thank you. Hey, uh, Freddy. Mm -hmm. Okay. Uh, number one, and what activity activities do uh, Mario and Sofia do on Monday? Um, first, Mario check his emails, call his clients, and next, Sofia read a weekly report, attend a meetings, and organize his meetings. Mm -hmm. Um, the question number two. Do you consider that is no that is that is no that it is important to check your email every day and why? Um, I think I uh, guess because I can receive important information for my work, meetings, reports, and authorizations, etc. Very good, excellent, good job, good job, Freddy. All right, and uh, Damaris, oh no, Damaris, ya lo dijo, Sandra Villatoro, I'm sorry. Um, la primera teacher, number huh? one. Mm -hmm. What activity do, do Mario and Sofia do on Monday? Mm -hmm. um, Mario's activities are check your email and call client okay. and Sofia's activity are read a weekly report and after and meeting and meeting organizing meetings. Okay. Number two, do you consider that it is important to check your your Gmail every day. Yes, it is very important. Why? Because by email they notify us the meeting in the world. Okay, the uh, emails, uh, so they notify you uh, via email when the meeting is going to take place. Excuse me? They notify you uh, via email when mm -hmm. the meetings are going to take place? Yeah. Por eso son eh, importantes, porque ahí la, le, le mandan la notificación cuando es que el meeting se va a llevar a cabo, ¿verdad? Por correo mm -hmm. electrónico. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Very good. Thank you. Thank you, uh, Thank Sandra. Yajaira eh, Yaha, Martínez. Yajaira? Yo creo que dijo que solo de oyente iba a estar. Ok. Eh, José Así. Orlando. Okay. José Orlando. Jocelyn Tatiana. Ok. No. Yes. A mí, a mí me llamo. Sí, va. Sí. Sí. Lick, ayer yo no me quedé hasta de último porque se me arruinó el internet y no sabía lo de esa tarea. Pero sí, mañana sí la presento. Ok, está bien. Ok, está bien. Sorry. <risa> ok, acuérdense que tenemos un, un grupo de WhatsApp. Si usted se desconecta, mande una notificación diciendo que me conecté. Me desconectó la tormenta o algo, como hoy con tormenta, ¿verdad? Cada momento. Entonces, mande un email diciendo, me desconecté, no sé si hay tarea para mañana, ¿sí? Porque es importante okay. hacer, hacer las tareas y hacer las, uh, estos uh, ejercicios para que usted vaya desarrollando eh, el, el hábito del de inglés. ¿ya? Es importante eso, ¿ok? No se vaya a quedar sin, sin hacer las tareas. Very good, excelente. Okay. Sí, dígame. 
voy a medio la hice ahorita, no sé si la puedo decir o, o si Ok, me llamo. sí, 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 está bien. Uh -huh. Ok. Medio, dígalo. Medio. <ríe> Vaya, sería la número uno. El, what activity do Mario and Sofía do on Monday? The activity Mario check is email and call is client. And Sofía reads a weekly report in a standard meeting in organized meeting. Eh, la número dos eh, sería do you consider eh, ¿Cómo se pronuncia esa palabra, teacher? Consider. Consider that it, it is important, important to check your email every day. Why? Eh, yes, it is important um, because I have worn us today and with the requirement. Requirement or require? No, requirement. Requirement. Quiero ver. Requirement. ¿Cómo sería? Quiero ver. Requirement. Requirement. Ajá, correcto. Requerimiento. Requirement, yes. yes. Y aquí, um, Alfredo, uh, aquí es donde dijo important to check your email. Not check, porque check son, son aquí párpado, check. Eh, check es okay. uh, uh, eh, verificar okay. o revisar. Okay. Esto. That's to check. Okay, very good. Thank, Thank you, you, David. Thank you very much. All right, ahí vamos a ver. Yeah. Sí, dígame. Eh, eh. Yo no, no lo he dicho porque no he recargado el libro solo dos. Ok, ¿lo va a decir? No. Es que se corta la llamada. Ok, eh, ¿tengo dos? Sí. No sé si solo a mí se, se, se escucho cortado o los demás también. Sí, se escuchó un poco. Sí, ¿verdad? Es como que hay interferencia. No. Edwin. Se fue la señora. Sí. Ok. Cuando regresen lo, lo, lo ponemos. Ok, entonces vamos a ver. Estas son una de las actividades que nosotros hacemos en el trabajo. Para poder decir lo que hacemos en el trabajo, necesitamos ver cuáles son las actividades. Por ejemplo, la primera que estábamos viendo, eh, check my email. Yes. Eh, el check my email quiere decir revisar mi correo, ¿verdad? Type a letter. Type a letter sería uh, escribir uh, una, una carta. Eh, write a report, escribir un reporte. Attend a meeting, uh, eh, asistir a un a una eh, reunión, call clients, llamar a los clientes, o oh, aquí puede decir también call customers, que es lo mismo, client y customers eh, son in interchangeable sí. de dependiendo de la persona con la que usted esté, esté hablando, ¿verdad? Por ejemplo, le, pueden, le podemos llamar customers, una persona que anda repartiendo eh, eh, bebidas o cualquier cosa tiene sus uh, customers, pero ya si es en un nivel más alto, por ejemplo, eh, para el banco, usted no es un customer, usted es un client. Yeah. Para una, entre compañías, ellos son clients, no son customers. Eh, el client es una palabra como que se usa más, eh, eh, más formal, el client. Parece que lo usan aquí en el libro bastante. Call clients y luego read a report. Es una actividad también, ¿verdad? Si leo los reports. Visit clients, hay personas que tienen esa, esa función de salir a visitar a los clientes. Organize meeting, no es lo mismo organize meetings que attend a meeting. Attend a meeting es cuando usted eh, va a, los, a las reuniones, ¿verdad? Asiste a las reuniones, pero organize meeting, más que todo son las personas que eh, organizan eso. Cuando va a haber 
una reunión y cuándo es que no va a haber reunión, dónde va a ser la reunión, quiénes van a asistir a la reunión, es parte de la Organize uh, Meetings. ¿ya? Entonces estas son de las actividades que, que se hacen más que todo en el trabajo. Y la persona dice que estas son regular Monday activities, actividades que las hace el día lunes. Entonces, uh, si alguien, um, alguien cree que le va a costar alguna de estas uh, pronunciaciones, las podemos practicar y si no, seguimos con el ejercicio. Uh, check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, cl uh, call clients, uh, read a report, uh, visit clients, and organize meetings. ¿Estamos bien ahí? Con... Yeah. Okay, very good. Entonces vamos a complete the sentences below with one activity from the box. Actividades de aquí arriba de esta box, ¿verdad? La primera eh, is given to us. Se la, nos la dieron. La primera dice, I call clients every day. I use the company's phone. Yeah. A veces lo hacen a uno que uno llame a los clientes del teléfono de uno, pero en este caso eh, está usando... El, el teléfono de el cliente ¿ya? Entonces, vamos a hacer que esta ya estuvo ya la ya estuvo uh, num, la number two cuál sería aquí number two um, según ustedes write a report write ok write a, a report entonces vamos a write a report Write a report. Yes. Write a report. O sea, our secretary write a report. Pero está bien escrita ahí o no está bien escrita? Y por qué no? Writes. Writes, yes. Porque esta es la persona. ¿Se acuerdan de la S? Entonces, mm -hmm. Our secretary writes a report. Then she sends them via email. Very good. Entonces, el secretary writes reports. Le podemos poner la S aquí. Porque aquí dice, then she sent them. Them es, es plural. Entonces, uh, uh, our secretary writes reports. Le vamos a quitar la A. Porque a report sería uno y reports sería reporte. Our secretary writes reports. Then she sent them via email. Very good. Number three, ¿qué sería aquí? Check my uh, email. Just check. check my email. Check my email. Check my email twice. Okay. I check my email. I check my email twice a day. I use my laptop computer. Very good. Number four. Visit a client. Attend I visit, a meeting? I have to attend a meeting every morning at 8 o'clock. Yes, mm. es más que visit a client. ¿Verdad? ¿Qué oyó? Mm. Okay, attend. I have to attend a meeting. I have to attend a meeting every Monday at 8 o'clock. Ok, very good. Ahora Celia. Organize meetings. Ok. Celia. Organize. Hoy sería organ. Cambia la A también con la S. Organize. Organize S. Ajá. Organize meetings. Organize S. Organizes meetings. Meetings. Uh -huh. uh, Celia organizes uh, meetings. The meetings take place in the auditorium. Very good. Excellent. And uh, number six, que pusiéramos ahí? Arno. Eh, podemos, es, es nuestra oración que vamos a hacer. Okay. 
um, visit the client. Um, okay, I visit. I visit the clients on Thursday. Clients on Thursday. Thursday. Okay, morning. The evening. Morning. The morning. Uh, morning. Okay. Okay. I uh, Thursday is uppercase porque es un nombre propio. I visit clients on Thursdays <coughs> on Thursday morning. Los los jueves en la mañana. Okay, I visit clients on Thursdays uh, morning. Very good. I like that. Me gusta eso. Okay, uh, vamos a, a practicar la lectura. Freddy, me lee la primera. Sandra, number two. Eh, Edwin Rivas, oh, no, Edwin tiene problemas. Eugenia, number three. Martha, no, ya no. Martha number four. Eh, David, number five. And uh, Monica, number six. Um, number one, I, I call clients every day. I use the company's phone. Okay, very good. Number two, our secretary writes the, the reports, then she sends them via email. Okay, lealo otra vez, por favor. Uh, our uh, teacher. Our, our. Our, our, uh -huh. our secretaries write it, reports, then she sends them via, via, no, the, by, via, si sí, sabia, sorry. via Gmail, 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 <laughs> Gmail, 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 yes, Gmail, okay. Entonces vamos a, a, a ver aquí lo dice writes yeah, write, y, y write. them. Aquí tienen que sacar la lengua para que se diga them. 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 Yeah. Entonces, our secretary writes reports, then she sends them via email. Then via email. Uh -huh. Leámoslo otra vez, por favor, please. Um. Our secretaries write reports, then she sends them via email. Very good. Está mejor. Very good. Thank you. Next. Thank you. Number three. Mm -hmm. I checked my email. Twice. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo? Twice. Twice. Mm -hmm. I check my email twice and they I use use my you laptop use? Uh -huh. computer. I use my laptop computer. Uh, I use my laptop computer. Very good. Excellent. Good job. Next. Number four, I have to attend a meeting every Monday at eight o'clock. Eight, eight o'clock. Okay, very good. Excellent. Next. Number five, mm -hmm. uh, Cecilia organized meeting. The meeting take place in the Auditorium. Okay, vamos a trabajar en organizes. Eh, organizes. The meetings uh, take place in the auditorium. Okay, Cecilia organize, organizes. Organizes. Organizes meeting. The meeting. No, the. The meeting take place in the auditorium. In the. Ahí es como tiene... Sigue por una vocal, entonces ah, por una vocal sí. se dice the auditorium. Ok. Cecilia organizes meeting. The meeting take place in uh, the auditorium. Very good, excelente. Good job. Mónica. Ah. 
Number six, I visit clients on Thursday morning. You did a good job, wonderful. Excellent. I visit clients on Thursdays morning. I visit clients on Thursday on Thursday morning. Yeah, ese este de, la third esta se lee como la e así Thursdays Thursday. Mhm. Mm Thursday morning. I visit Clyde on Thursday morning. Beautifully. Oh my goodness. Eso se yo. Ya estuvo. Ya, ya para qué queremos seguir estudiando ya. Good job. Good job. Excelente. Buen trabajo. Okay. Entonces, uh, write what you do on regular work day. Check uh, with your classmate to see how, how many of them are similar. Vamos a, para mañana, uh, la trabajo para mañana va a ser, you're going to write what you do on a regular work day. Quiere decir, ¿qué es lo que usted hace en un día de trabajo? Regular, ¿verdad? No voy a poner, no voy a hacer lo que hace en, en día de fiesta porque va a poner duermo todo el día. <risa> no, un día, un regular day at work. Yes. Eh, y puede tomar como referencia estas actividades, la actividad que vimos aquí, ¿ya? Puede tomar como referencia estas actividades o sus actividades que usted hace en, en el trabajo. ¿ya? Quiere decir que usted va a empezar desde que, desde que entra a trabajar ¿Cuáles son las actividades que hace usted un día regular de trabajo? ¿Ya? Para mañana. ¿Ok? Entonces, ¿Todo, lo... ¿Mm? ¿Todo lo que hacemos en un día? Sí, todo lo que hace en un día. Eh, aquí dice, right Pero solo en el trabajo. On a regular work day. Entonces, son las activities que usted hace en a uh, regular work day. Teacher, ya puedo cambiar la actividad, aunque no la cambio en realidad. ¿Y cómo? O sea, en mis días regulares no cambio. O sea, ahora tuve un día loco, porque <risa> estuve de máquina en máquina. Ok, puede ser ese ajá. día. Entonces, ajá, por eso le digo, o sea, no es un día regular, pero que si lo puedo cambiar por mi día de hoy. Sí, correcto. El día loco de hoy. Ajá. El día loco. Sí, el día Pero loco. Yo sí hice de todo, vea. No como siempre que hago una sola cosa. Aunque okay, hoy se divirtió entonces. Sí. Excelente. Hoy no me dio sueño. Sí, de hoy, no, sí, porque había cosas que hacer. Sí, puede ser así. Eh, en un día regular, ¿verdad? Hoy sería, hoy sería su día regular. Ok. Muy bien, excelente. Eh, estamos todos a. Uh, eh, eh, claro, ¿cuál es la actividad para mañana? Yes. Ok, very good, excelente. Ok, entonces vamos a, a ver, uh, talk about routines and everyday situations. Uh, dijimos que las rutinas son, es algo que nosotros hacemos todos los días, eh, lo mismo todos los días. I brush my teeth, I take a shower, I have breakfast, uh, I go to work, son rutinas que nosotros hacemos en eh, también el trabajo hay routines en yeah, the workplace. Y vamos a hablar acerca de cuáles son las rutinas que estas personas tienen en el trabajo. ¿Ok? Eh, el, eh, the conversation is between Sonia and Matt. Eh, y dice, what does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. ¿Sí? Entonces, cuando decimos nosotros exactly, estamos pidiendo algo específico de una persona. Por eso que él dice, oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. Es lo que hace ella, ¿verdad? O no le pueden poner a hacer otras cosas porque su trabajo es types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Arrive is llegar. Sí, eso es lo que quiere decir uh, arrive. Absolutely. Does she arrive early? Llega ella temprano? Yeah, 
She's the first person to arrive in the office. Es la primera persona que llega a la oficina. The office. Teacher, well. Dime. Well. ¿Qué significa well? Well. Uh -huh. Bien. Bien. Sí. Oh. Bien. She's a secretary. Very good. Okay. Well, okay. Very good. Uh, Eugenia and Freddie, please. What what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, uh, oh, uh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolute, absolute, no puedo pronunciar esto, profe. Absolutely. Absolutely. Does she arrive? Arrive, 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 early, early, early. Yeah, yeah. she is the first person to arrive, arrive, in the, arrive <laughs> in the office. In the office, very good, excellent. Uh, switch places. Um, what does Dominic do? Well, she he, she is secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, see you point. Well, she tapes, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person what? The... What? to arrive right. Right. in the office. In the office. Very good. Excellent. Good job, uh, uh, Eugenia and Freddy. Uh, Damaris and Carlos, please. Carlos, creo que se le fue la señal. Carlos Eduardo. No. Ah, ya está ahí. Sí. <risa> Eso vino el agua. No lo quiere dar participar. Mi sí, sí, ya vio, ya vio cómo se No, Carlos, no, ah, dice, yo, yo voy, yo voy. Yo, yo, <risa> no, dijo, yo ya me voy a dormir porque ya se viene el agua. ¿eh? <risa> ok. ¿Qué does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and, and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolute, absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good, good job. All right, switch. What does Dominic, Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she type, type, report, and send e email every day. She is a, is a hard working, a hard working woman. Mm -hmm. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the, the first person to arrive in. 
Very good, excellent. Thank you, Damaris y Carlos. Uh, Martha y David, please. What does Dominic do? Will. She is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Will. She take report in sent emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive? She arrive early. Yeah. Arrive. Me están cambiando toda la pronunciación. Bueno, lo voy a leer otra vez. Okay. What does uh, Dominic do? Well, not will, but a will is, is in the future. Well, she well. is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she well. types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Wow. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, empecemos, uh, David. What does Dominic do? Mm -hmm. Well, she is a secretary. Oh, I see what does she do every day. Exactly. Oh, I see your point while she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. That she's arrived early. Yeah, she's the, the first person to arrive in the office. Good job, excellent. I'm gonna switch places. What does Dominic do? Es, perdón, es well, ¿verdad? Sí, well. Well. Well, she is a secretary. Oh, I see what does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she take report and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Very good. Excellent. Good job. Buen trabajo, uh, Martha y David. All right, uh, uh, Sandra y Mónica. What, do, what does Dominic do? Mónica, Sandra. ¿Se nos fue, Sandra? Se durmió, Sandra. <laughs> <laughs> Se la aplicaron más. El karma llega solo. El karma llega solo. Sí, la se nos desconectó. Se nos desconectó. Ok, Freddy, ayúdame con, con, con Mónica, please. Falta yo, tío. Osvaldo, yo también. No me oyen. Está dormido también. Osvaldo, sí. ok. Ya está. Ropado, Aquí estoy. <ríe> ya me desperté. Es que Osvaldo y Mónica. Tiene alarma. Estoy. Sí. Voy entonces. Bye. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see you. I see what does. Does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails 
every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? All right. Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay, very good. <laughs> arrive, Monica. Yes, very good. Pero, pero se, se corrigió se sola. Very good. Excellent. I want to switch places. What does Dominic do? Well, well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day, exactly? Oh, I see you point. Well, she tapes, report, and sends email every day. She is a home, homeworking hard, woman. Hard, hard, hard working. How working? Hard, hard. 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 Hard working. Hard working. Mm -hmm. Okay. Uh, absolutely. Does she arrive, arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. In the okay. office. Very good. Excellent. Good job. Oh my goodness, Monica. Está con los grandes. Qué bárbara. Jesus Christ. Se está adaptando muy rápido. Excelente. Buen trabajo. Ya está. Se está poniendo con Freddy. Freddy ya está. Échemela, échemela, échemela. Ok, very good. Excelente. Buen trabajo a todos. Hicimos un buen trabajo. Buenas lecturas. Las lecturas están eh, improving a lot. Thank you very much. Eh, por el esfuerzo que están poniendo. Mañana vamos a revisar esa tarea, a ver cómo nos va. Eh, voy a pasar lista y nos despedimos, ¿ok? And I see you tomorrow, each of you. Eh, vamos a empezar con eh, Aida y Eugenia Ramírez. Carlos Eduardo Alarcón. Good night, teacher. Good night. Christopher Manuel. Damaris Lisette. Good night, teacher. Good night. David Alfredo. Good night, teacher. Good night. Diana Sofía Rodríguez. Okay. Edwin Samuel Rivas. Good night. Good night. Evelyn Yajaira Martínez. Good night, teacher. Good night. Freddy Enríquez Vázquez. Good night, everyone. Good night. Jose Francisco Hernández. Okay. Jocelyn Tatiana Anaya. Good night. Good night. Jose Orlando Barrera Ángel. Good night. Good night. Martha Esther Ayala. Good night, teacher. Good night. Mónica Daniela Arquera Ortiz. Good night, teacher. Good night. And uh, Nancy Eugenia. Good night. Good night. Osvaldo Vladimir. Good night. Good night. Sandra Elizabeth. And Susana Abigail Hernandez. Teacher. Sí. Is Sara ya no está. Hmm? Sara ya no está. Sara, no, Sara, se, se parece que se desconoció. Y mire, Josué, ya está ahí. Ya cuando terminamos la clase, prende la cámara. José, ¿qué pasó, Josué? Hola, teacher. Sí, es que necesitaba hablar con usted. Ah, no sí, sé si ok. Puede dar uno. Okay, okay. Chao, teacher. Hablamos mañana. Ok. Ok, good night. Dígame, Orlando. Hola, buenas noches, teacher. ¿Todo bien? Sí. Todo bien, excelente. Eh, fíjese de que sí, sí me alegra. Fíjese de que eh, solamente explicarle por qué motivo de que en este módulo ha estado un poco más inactivo. No Ajá. sé si le comentó a usted una de las colaboradoras el inconveniente que había tenido. No, no, no me contentaron. No le comentaron. Es que fíjese de que vaya, yo el módulo 1 eh, sí tenía como la disposición de, de tiempo, sin ningún inconveniente, ¿verdad? Ajá. Entonces yo pensaba hacer una pausa de, de este módulo y seguir el siguiente mes. Okay. Esto porque como eh, por la cuestión de, del trabajo y las clases que tengo personales, uh 
Uh -huh. Entonces se me, se me dificultaba, ¿verdad? Porque sí, prácticamente yo salgo a nueve y media más o menos y no me, no me, como el horario, no me da, la verdad. Sí, correcto. Entonces sí. yo pensaba por no, por no también incomodar, yo le hice mención el, el módulo pasado a una de las colaboradoras, eh, como faltando una semana. Uh -huh. Entonces, para que te ella me dijo de que no había problema, pero yo eh, siempre iba a terminar el módulo 1, lo único que iba a hacer el espacio mientras acomodaba el horario para seguir con el módulo 2. El problema fue, teacher, de que eh, del comentario que yo hice, eh, al final siempre me inscribieron durante este mes, entonces yo me confié, la verdad, porque como no me hicieron la llamada que normalmente hacen, ¿verdad? Para uh -huh. poder eh, confirmar la presencia de uno. Entonces no lo hicieron ni a mí ni a Marta. Entonces eh, yo me confié, la verdad, de que no iba a participar en este grupo. Entonces, pero el día lunes, el día de ayer, me llamaron solamente para confirmarme de que la asistencia para ese mismo día en el horario. Entonces yo les comentaba a ella de que, de que sí se me hacía bastante difícil y no quería estar solamente... Eh, presencial y no prestando atención, porque la sí, verdad correcto. sí me siento bastante incómodo de que, digamos, yo estoy eh, conectado, pero no estoy participando ni nada, porque igual el módulo 1, si usted se fijó, yo traté de, 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 de participar lo más que podía y todo, uh -huh. pero este el módulo la verdad es que se me está haciendo bastante complicado. Entonces la colaboradora lo que me dijo, teacher, es de que Siempre ingresara, pero con la cámara cerrada y cuando tuviera el tiempo que me pudiera conectar, digamos, ya con cámara abierta, ¿verdad? Uh -huh, sí, que sí, correcto. ella iba a hablar con usted. Ajá, que iba a hablar con usted. Yo la verdad de que yo en primer momento le dije de que, de que no me parecía la idea, la verdad. Porque ¿Sí? no sé qué tanto le podía molestar a usted como facilitador, teacher, verme conectado y no participando. Ajá. Uh -huh. Entonces yo hice mención de esto a ella, de que la verdad no quería incomodar y la verdad que yo para mí era mejor no participar en el módulo. Correcto, sí. Pero me insistieron y todo, entonces. Lo obligaron. Al final me, sí, no obligado, porque la verdad de que a mí, la verdad que sí me llama bastante la atención seguir, uh -huh. pero siento de que, de que estoy ocupando el espacio, pero yo me puedo incorporar prácticamente en la última media hora. Okay. Y para mí es... Porque yo igual, para, manera, para practicar, dice usted. Exacto. Uh -huh. Entonces, porque mi intención siempre sigue siendo la misma. Igual, aunque llegara a pasar este módulo. Uh -huh. 